Մարտի 1-ի գործով գլխավոր Ամբաստանյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչերյանի գործը քննող դատավոր Աննա Դանիբեկյանը մայսի 13-ին մերժելով նրան ազատ արձակել կալանքից Հայաստանի եւ Արցախի նախկին վարչապետների անznakan երաշխավորության, ինչպես նաեւ գրավի դիմաց Եզրահանգել է, գործի քննությանը խոչընդոտելու վտանգը չի վերացել եւ դատավարության այս փուլում այն դեռ պահպանվում է։ Սա էլ դատավորին թույլ է տվել պնդել, որ պաշտոնաթող նախագահին կալանքի տակ պահելու անհրաժեշտությունը չի վերացել եւ որ նրա ազատության մեջ գտնվելու պայմաններում հնարավոր չի լինի ապահովել Քոչարյանի պատճաճ վարքագիծը։ Այս հետևությանը հանգելիս դատավորը հաշվի է առել Քոչարյանին առաջադրված մեղադրանքից անդրությունը, նաեւ այն, որ Հայաստանը 10 տարի ղեկավարած Քոչարյանը երկար տարիների ընթացքում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել ունի կապերու ազդեցություն։ Այս հանգամանքն էլ բարձրացնում է դատավարությանը մասնակցող անձանց վրա հնարավոր ներգործության, գործի քննության միջամտության ռիսկը։ Աննա Դանիբեկյան իր այս որոշման համար հիմք է ընդունում այն, որ գործի քննությունը դերևս չի անցել դատաքննության փուլ եւ այս պահին հետազոտված չէ գործող ձեռք բերված որևէ ապացույց։ 2008-ի հետ ընտրական այդունալի իրադարձությունների ժամանակ սահմանադրական կարգը տապալելու եւ առանձնապես խոշոր չափերով կաշար քսանալու համար մեղադրվող նախկին նախագահի փաստաբանը դատավորի այս որոշումը որակում է չպաճառաբանված Հովհաննես Խուդոյանն ասաց դատավորը միայն եզրահանգումներ է արել Պաստերու ինչ պաճառաբանություններ են նախորդել այդ եզրահանգումանը դրա մասին դատական ակտում բան չկա Անչի նշում այնեք լավ 12 տարի առաջ բարձր պաշտոնած բաղացրել դա ինչ կան ով այական ինչով կարազդի գործի կոնկրետ որ հանգամանքների վրա կարազդի हमारा որը խոցել է դարձնում հիվանդություններ ունեցող եւ տարիքով մարդկանց երկրորդ նախագահի փաստաբանները դատարանի խնդրել էին նրան կալանքից ազատ արձակելու համար հաշվի առնել նաեւ այս հանգամանքը դատավոր Աննա Դանիբեկյանը սակայն գրում է որ փաստաբանները չեն կարողացել հիմնավորել որ Ռոբերտ Քոչարյանին անհրաժեշտ բուժօգնությունը չի կարող պատճաճ կազմակերպվել անազատության մեջ գտնվելու պայմաններում դատավորը նկատի ունի այն որ անհրաժեշտության դեպքում Քոչարյանը բուժում է ստացել քաղաքացիական հիվանդանոցներում փաստաբանները վկայակոչել էին նաեւ Եվրոպայի խորհրդի խոշտ անգումների կանխարգելման կոմիտեի չափորոշիչները կորոնավիրուսի պայմաններում անազատության մեջ գտնվողների մասին։ Ըստ միջազգային կառույցի սկզբունքների հաշվի առնելով, որ անձնական շփումները խթանում են հիվանդության տարածումը, բոլոր համապատասխան մարմինների կողմից պետք է ջանքեր գործադրվեն կիրառելու ազատությունից ձրկման այլ ընտրանքային միջոցներ։ Այս մոտեցումը պարտադիր է հատկապես գերբնակեցման պայմաններում։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը պնդում է, Եվրոպայի խորհրդը պարտադիր է համարել այն, որ պետությունները ջանքեր գործադրեն ազատությունից ձրկելու այլ ընտրանքային միջոցներ կիրառելու ուղղությամբ հատկապես մեկուսացման վայրերի գերբնակեցման պայմաններում միջ դեր ռոբերտ քոչարյանի դեպքում նման խնդիր չկա նա մեկուսարանում միայնակ է եւ ըստ դատավորի կորոնավիրուսային հիվանդությամբ վարակվելու բարձր ռիսկի համար հիմքեր չկան մասնավորապես ավելի բարձր քան ազատության մեջ գտնվելու դեպքում միջ դեր փաստաբան խուդոյանը համաձայն չէ դատավորի դիտարկման հետ ընտրել ամենակ գերբնակեցումը անտեսել է օրինակ տարիքային կամ առողջական խմբին պատկանելությունը յուրական չուր փաստարկով փորձել նաղում կատարել կոնտեքստից կտրած ինչ որ մտքի վրա ու գործի փաստական անգամանքներ հետ ոչ մի պատճառական կապ չկա երաշխավորությունների մասով ընդհանրապես որ պատճառաբանություն չկա դատական ակտում Պաշտոնաթող նախագահը կալանքի տակ է հունիսի 25-ից նա մեղադրանքը չի ընդունում